హ్యాపీ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ హెల్దీ మార్నింగ్ అండి ఈ రోజు మనం అటైన్మెంట్ సీట్ అనేది ఎట్లాగ ఒరిజినల్ గా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది హౌ ద అటైన్మెంట్ సీట్ ఈజ్ అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ద ఎన్బిఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రతి ఫ్యాకల్టీకి కూడా అటైన్మెంట్ సీట్ మీద ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి సార్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నానండి అటైన్మెంట్ సీట్ అనేది ఏ విధంగా మనకి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనేది ఒక టెన్ మినిట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను హౌ ద అటైన్మెంట్ సీట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ క్యాలకులేటెడ్ అనేది ఒకసారి మనం గమనిస్తాం అందరికి స్క్రీన్ షేర్ కనిపిస్తుంది కదండి రైట్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ కోడ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని రాయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ నేమ్ కూడాను కమింగ్ టు ద థ్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ ఈ థ్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మేము గమనించినట్లయితే కనుక థ్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ అనేది జనరల్ గా ప్రోగ్రామ్ అసెస్మెంట్ కమిటీ ప్యాక్ డిసైడ్ చేస్తారండి బేస్డ్ ఆన్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ పర్ఫార్మడ్ బై ఇన్ ద సేమ్ కోర్స్ అంటే ఇన్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో ఉన్న ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క అసెస్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ ఉందనుకోండి ఈ థ్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ రీచ్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ లెవెల్ త్రీ కనుక అటైన్ అయినట్లయితే కనుక నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెంట్ అకాడమిక్ ఇయర్ లో ఈ థ్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ క్వాలిటీ ఇంక్రీ ఇంప్రూవ్మెంట్ కమింగ్ టు ద మనకి లెవెల్ వన్ టూ త్రీ లెవెల్ వన్ అంటే లో లెవెల్ టూ అంటే మోడరేట్ లెవెల్ త్రీ అంటే హై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో టు ఫార్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ లెవెల్ వన్ మనం ప్రోగ్రామ్ అసెస్మెంట్ కమిటీ ఇవ్వడం జరిగింది మోడరేట్ లెవెల్ అంటే ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ అంతకంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కనుక అటైన్ అయితే దాన్ని హై లెవెల్ త్రీ పర్సెంట్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ నేమ్ ఇవన్నీ మనకు ఫెమిలియర్ కమింగ్ టు ద మిడ్ వన్ మిడ్ వన్ లో సివో వన్ అంటే యూనిట్ వన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కోర్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ వన్ అంటే యూనిట్ వన్ లో ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై సివో వన్ యూనిట్ టూ లో ఎన్ని వచ్చాయి రిప్రజెంటెడ్ బై సివో టూ యూనిట్ త్రీ లో ఎన్ని వచ్చాయి రిప్రజెంటెడ్ బై సివో ఫోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివో వన్ సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చాయి అంటే యూనిట్ వన్ లో ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఫైవ్ నాట్ వన్ అతను సెవెన్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయగలిగాడు యూనిట్ టూ లో పర్ఫామ్ చేయలేకపోయాడు కాబట్టి జీరో మార్క్స్ వచ్చాయి యూనిట్ త్రీ అలాగే సిమిలర్ వే రిమైనింగ్ అన్నిటికీ కూడా అట్లాగే ఆబ్జెక్ట్ యూనిట్ వన్ నుంచి టెన్ వచ్చినాయి యూనిట్ టూ నుంచి నైన్ వచ్చాయి లైక్ దట్ అలాగే అసైన్మెంట్ మార్క్స్ అట్లాగే యూనివర్సిటీ అండ్ రిజల్ట్ ఆర్ సెమిస్టర్ అండ్ రిజల్ట్ ఇవన్నీ మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే గనక ఈజీగా మనకి ఈ అసెస్మెంట్ సీట్ అనేది అర్థం అవుతుంది నవ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద హౌ ద యాక్చువల్ అసెస్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ డౌన్ కు ఒకసారి వెళ్ళి మనం గమనిద్దాం అంటే ఒకసారి అసెస్మెంట్ ఎట్లా జరిగింది అనేది ఒకసారి గమనిద్దాం రైట్ సరే చూసినట్లయితే గనక మనకి దిస్ పర్టికులర్ ఎస్ ఒక్కసారి గమనించండి ఇక్కడ రైట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడే అబ్జర్వ్ చేయాలి టోటల్ గా సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ అటైన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి ఈ కోర్స్ కి అసెస్మెంట్ చేయడం జరిగింది మార్క్స్ అలాటెడ్ పర్ ద కరస్పాండింగ్ క్వశ్చన్ అంటే సివో వన్ యూనిట్ వన్ లో క్వశ్చన్ కి ఎన్ని మార్క్స్ అసైన్ చేయడం జరిగింది టెన్ మార్క్స్ మనం స్టార్టింగ్ లో టార్గెట్ ట్రెస్ హోల్డ్ లెవెల్ ఎంత పెట్టాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత అండి ఫైవ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ చూడండి ప్రతి క్వశ్చన్ కి టెన్ టెన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఉన్నాయి ట్వంటీ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిక్స్ అంటే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే త్రీ లైక్ దట్ ఇక్కడ చూడండి సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ లో హండ్రెడ్ అంటే దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ నవ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రో ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్ గా
ఎబవ్ ద త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నాం ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈ సిఓ వన్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ వన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా పర్ఫామ్ చేయగలిగారు అంటే సిక్స్టీ టూ స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేయగలిగారు క్వశ్చన్ టూ ఓన్లీ థర్టీ స్టూడెంట్స్ చేయగలిగారు క్వశ్చన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ చేయగలిగారు క్వశ్చన్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ అలాగే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే ఫార్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ రో చూడండి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పర్ఫార్మింగ్ అబౌవ్ ద త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ సిక్స్టీ టూ స్టూడెంట్స్ పర్ఫామ్ చేశారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మార్క్స్ తెచ్చుకోగలిగారు అంటే ఎంతమంది అటైన్ అయ్యారు ఈ పర్టికులర్ సిఓ వన్ ని అంటే సిక్స్టీ టూ పర్సెంటేజ్ అంటే నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అటైన్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అబౌవ్ ద ట్రెస్ హోల్డ్ లెవెల్ అంటే సిఓ వన్ ఎంత వచ్చిందండి మనకి నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ అంటే త్రీ వచ్చింది హైగా మ్యాప్ అయింది బాగా పర్ఫామ్ చేయగలిగారు కమింగ్ టు ద సిఓ టూ ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ థర్టీ స్టూడెంట్స్ చేయగలిగారు థర్టీ స్టూడెంట్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ లో థర్టీ స్టూడెంట్స్ అంటే పర్సంటేజ్ క్యాలకులేట్ చేస్తే ఫార్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది అంటే సిఓ టూ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో డిఫైన్ చేసాం ఒకసారి గమనించండి పైకి వెళ్ళి చూపిస్తున్నాను మీకు ఫార్టీ సిక్స్ అంటే జీరో టు ఫార్టీ నైన్ అంటే ఎక్కడ వస్తుందండి లో లెవెల్లో వస్తుంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ సిఓ టూ కి అటైన్మెంట్ ఎంత వచ్చినట్టు ఓన్లీ వన్ నే వచ్చినట్టు కాబట్టి అక్కడ మనం వన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే సిఓ టూ ఓన్లీ వన్ తక్కువ మంది అటైన్ అయ్యారు కమింగ్ టు ద సిఓ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ అబౌవ్ ద త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి సిక్స్టీ అండ్ అబౌవ్ వచ్చిందో అంతా కూడా ఏమవుతుంది మనకి హై లెవెల్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి లెవెల్ త్రీలో మ్యాప్ చేయడం జరిగింది అలాగే ప్రతి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రి క్వశ్చన్ కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రి సిఓ కి మనం అటైన్మెంట్ అనేది క్యాల్కులేట్ జరిగింది అంటే ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ త్రెస్ హోల్డ్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువగా అటైన్ అవ్వగలిగారు అనేది మనం క్లియర్ కట్ గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట నవ్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ చూడండి సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ లో ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ అటైన్ చేయగలిగారు మనకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అటైన్ అబౌవ్ ద త్రెస్ హోల్డ్ లెవెల్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే విచ్ ఈస్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ అబౌవ్ ద అటైన్మెంట్ త్రెస్ హోల్డ్ పాయింట్ లెవెల్ కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ కాబట్టి ఇక్కడ అటైన్మెంట్ లెవెల్ త్రీ వచ్చింది లైక్ దట్ ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ చేయడం జరిగింది సెమిస్టర్ అండ్ అసెస్మెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది యూనివర్సిటీ ఆర్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఏ విధంగా ఇక్కడ ఫైనల్ అటైన్మెంట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం సిఓ క్యాల్కులేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నది ఒకసారి గమనించండి ఇక్కడ మిడ్ వన్ మిడ్ వన్ లో మనకేంటి సిఓ వన్ చూడండి సిఓ వన్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ తీసుకున్నాం సిఓ టూ ఓన్లీ వన్ నే వచ్చింది కాబట్టి వన్ తీసుకున్నాం సిఓ త్రీ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ తీసుకున్నాం లైక్ దట్ మిడ్ టూ చూడండి సిఓ త్రీ త్రీ వచ్చింది సిఓ ఫోర్ త్రీ వచ్చింది సిఓ ఫైవ్ త్రీ వచ్చింది అలాగే క్విజ్ వన్ త్రీ వచ్చింది క్విజ్ టూ త్రీ వచ్చింది అలాగే క్విజ్ వన్ లో సిఓ వన్ అగైన్ మళ్ళీ త్రీ సిఓ టూ త్రీ క్విజ్ టూ లో సిఓ త్రీ త్రీ వచ్చింది అట్లాగే సిఓ ఫోర్ త్రీ సిఓ ఫైవ్ కూడా త్రీ వచ్చింది ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అసైన్మెంట్ అసైన్మెంట్ కూడా అన్ని అట్లాగే త్రీ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రతి సిఓ కి త్రీ అసైన్ చేయడం జరిగింది కమింగ్ టు వీటన్నిటి మిడ్ వన్ మిడ్ టూ క్విజ్ వన్ క్విజ్ టూ అసైన్మెంట్స్ అన్ని కలిసి ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ అంటాం వీటిని ఈ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ యొక్క ఓవరాల్ వెయిటేజ్ ఎంత అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ టువర్డ్స్ ద సిఓ అటైన్మెంట్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓన్లీ అంటే మనకి ఇక్కడ ఓవరాల్ గా వచ్చిన ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ మనం ఎవరేజ్ చేసి ఆ వచ్చింద ఎంత వచ్చింది మనకి ఓవరాల్ గా టూ పాయింట్ ఎయిట్ వచ్చిందండి త్రీకి దాంట్లో ట్వంటీ పర్సంటేజ్ అంటే ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో ఈ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఆ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ని మనం ఫైనల్ అటైన్మెంట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కమింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఎగ్జామ్ లో మనకి త్రీ వచ్చింది అటైన్
హైలీ మ్యాప్ అయ్యింది అంటే హైలీ మ్యాప్ అయిందంటే ఇక్కడ ఎంత అయితే వచ్చిందో దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ తీసుకున్నాం అటైన్మెంట్ పిఓ టూ లో లెవెల్లో మ్యాప్ అయింది లో లెవెల్లో అంటే టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అటైన్డ్ వాల్యూ ఇక్కడ అటైన్డ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ దాంట్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ ఎంత అండి జీరో పాయింట్ నైన్ నైన్ కాబట్టి అట్లా తీసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మీడియం లెవెల్లో మ్యాప్ అయింది అనుకోండి సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ తీసుకుంటాం సో ఈ రకంగా మనకి అటైన్మెంట్ అనేది క్యాల్కులేషన్ జరుగుతుంది ఐ హోప్ నేను చెప్పింది కొంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్